Det är er väldigt många fina bilder som existerar över bergen från gamla dagar. Ska jag få lov att välja en favorit av alla de så är er det det bilde som vi har liggande här. Eh, detta ger en detaljerad översikt över bergen. Eh, detta är er det andra byprospektet som visar hela bergen. Det första känner dock att det är skoleustycke. Eh, när det gäller detta speciella bilde så känner vi inte kunstnären men vi vet att de har haft en ingående kunskap om bergen. Varför tror vi det? Jo, för här uppe ligger alla namn på städerna till din. Och här är er det ganska många såna bergenska uttryck i textöversikten. Sjön om vi inte vet vem som har tegnat detta bilde, så är er det ganska sannsynligt att en militär har gjort det. På krigsskolan så lärde de sig att eh, tegna byggnader och de lärde sig att tegna landskaper. Och eh, detaljrikt om den här och fokuset på bilder. Så du kan se här har vi fastningar, här har vi fastningar, här har vi fastningar, här har vi fastningar och utan så ligger nånes eh, gott befästet. De detaljerade fastningstegningarna skulle på många måter indikera att detta kanske är er tegnat av en officer. Eh, byen vi ser i detta bild det är er den eh, på si byen som vuxte fram att den stora bybrann i 1702. I 1702 så brann 7/8 delar av byn är eh, bybrann i 1916 är er små trea i förhåll. Eh, och hela byn blev byggt upp igen från botten av. Eh, idag så finns det på si framdeles någon små rester av byen från den gången att 1702. Du finner någon rester ute på Nöste, du finner någon rester eh, ute i Skuteviken, du finner någon rester på Nornes och så vidare. I ytterkanten av byen så finner du framdeles spår att den byen som blev byggt efter den stora byvån. Det, det på si, hela bilden utgör en helhet och det är er ju spännande. Vi det på måte vi ser att fjällen ligger som en krans runt i runt byen och så ser vi att de allra flesta av dessa takarna är er röd hellsten och det på många måter så framhäver det då byen runt vågen egentligen ganska flott och vi ser all skipsfartsverksamheten som är er på vågen det är er ju då med att understreka att Danmark nog att att bergen är er Danmarks Norges viktigaste havneby. Eh, ska vi se si nu om eh hur tid detta bilde faktiskt är er laget. Eh, så går det att anslå tantlig ålder för vi känner till någon bygg och dess historia. Eh, vi vet för exempel att här ser vi bland annat att triangeln med den ligger här. Den blev byggt till Kristian den sjättes besök i bergen i 1733. Vi vet att ny kyrkan, som vi ser här, har fått ett nytt spir att den en stor brann på strandsidan i 1756. Så vi vet att bilden måste vara äldre än 1756. Och vi vet att eh, Håkonshall, vi ser att Håkonshall ligger här med två tak, dubbelt sutak ett eller var på fagspråket. I 1744 blev det byggt om och så fick det ett tak. På bakgrund av det så kan vi eh, så kan vi räkna med att bilden är er sån, kan vi kan datera det till sån om cirka 1740. Den vanligaste måten att komma till bergen på i gamla dagar det var skjövägen. Man kom seglande in och det första som möter man uh, man möter då det är er alla befästningarna. Uh, byen blev starkt utbyggt militärt på grund av de oroliga tiderna på slutet av 1600-talet. Det medförde att på, på första delen av 1700-talet så är er byen starkt befästet. Det jag har lust att göra nu det är er att ta Eh, dock är med på en byvandring i bergen i 1740. Eh, helt norr i Sandviken så ser vi här ligger Kristiansholm. Här blev det i gamla dagar 
henrette tyver. Men på 1700-tallet så er dette blitt en sterk befestet eh, liten holme med masse kanoner. Innenfor så ser vi alle sjøbodene som ligger tett og tett i, i, i Sandviken. Sandviken på den tiden det er, ligger utenfor selve byen. Det er, det er Sandvikselven som, som på en måte er bygrensen. Ser vi nøye etter i bildet også, så ser vi alle repaslageriene som ligger eh, i Sandviken. Eh, det er jo med å vise at Bergen er en handels- og en skipsfartsby. Man trengte tre, tauverk i byen. Fortsetter vi lenger inn, så passerer vi råttauen. Ja, vi ser at, at uh, utbyggingen i dag gjør at man kommer på nedsiden. Og så kommer vi til Skuteviken, som ligger som en sånn liten uh, forsted til, til byen. Da. Og uh, her er det jo da, uh, på si, vi vet at her er det jo en god del gamle 1600-talls uh, sjøboder. Men her også bor det en rekke mennesker. Passerer vi Skuteviken, så kommer vi inn til eh, Bergenhus. Her ligger da en rekke bastioner og kanonbatterier. Og vi ser det ligger tett i tett her. Og over Bergenhus så ser vi Svansborg, som det heter i dette prospektet. Eh, eller det som vi i dag ville kalle for eh, Sverresborg. Også her er det tett bestykket med, med, med ulike former for skyts. Passerer vi eh, Bergenhus, så ser vi at Mariakirken ligger like nord for bryggeområdet. Mariakirken var jo i mange år tyskerne sin kirke fra hans atenes tid, og det var jo tyske gudstjenester her til langt opp på, på 1800-tallet. Mariakirken er jo et utrolig vakkert bygg både på utsiden og innsiden, sånn som de aller fleste bergenser har et fint forhold til. Fra Mariakirken så skal vi fortsette inn over bryggen. Vi ser bryggen ligger her innover, med tett i tett med skiper, og så ser vi vippebommene som ligger her som vi brukte til å laste. Et karakteristisk og litt sånn spesielt trekk med, med bryggen er at vi ser at det finnes omtrent ikke skorsteiner. Kjøpmannstuen har skorstein, men ellers eh, var det jo ikke lov å, å fyre opp med ild på, på bryggen. Man måtte bruke de små ildhusene som lå i bakgrunnen. Så det er et sånt trekk vi ikke tenker over i dag. Men så brant jo ikke, på bygget var jo et av de områdene som brant minst gjennom tidene. Det var en veldig streng kontroll med alt som heter uh, levende ild. Byggeforbudet etter bybrannen i 1702 skapte også et sammenhengende hageområde som skiller da bryggegårdene og uh, de fine kjøpmannshusene i øvre gaten bak. Uh, disse eiendommene er på denne tiden hovedsakelig på norske hender etter hans ratene har forlatt Bergen. Og oppover over eh, disse eh, fine husene, så ligger det vi i dag kaller fjellet, som er hovedsakelig bebodd av håndverkere og dagarbeidere. Eh, bryggen eh, går over i torget med Sakariasbryggen. Sakariasbryggen også ble reist etter bybrannen i 1702. Og vi har jo tidligere snakket om triangel, som vi ser her. Eh, vi er nå inne i Vågsbunen, Eh, som hører til byens eldste og sentrale deler, og som fra gammelt har vært sentralt for byens håndverkere. Eh, ser vi da i området her, så ser vi to kirker som bryter eh, den små, by, små husbebyggelsen her. Vi har jo da Korskirken som ligger her, og vi har Domkirken som ligger her. Eh, her må vi også se at på baksiden av Domkirken, det kommer ikke så tydelig frem, der ligger Bispegården, og går vi på forsiden eh, mot nord, så ligger latinskolen. Eh, latinskolen ligger det jo den dag i dag. Bispegården er blitt erstattet av Bergen katedralskole. Eh, I byens utkanter så ligger eh, områder i dag som vi på å si, tenker seg sentrale i byen. Så i dag, eh, nei, på 1740-tallet så ligger det jo mer eller mindre så sånne forsteder til Bergen.
rätt utanför byn så ser vi att här ligger lilla lungegårdsvatten och stora lungegårdsvatten. Och en annan ting som är väldigt morsomt, det är att själva lungegården som bägge vatten är uppkallat den ligger här då på 1740 bilden helt nere mot stora lungegårdsvatten. Och så har du en bro då som går över eh, i mellan de två vatten. Från lungegården så går vägen inover. Och på vägen in mot byen passerar vi ett litet forsted. Det är faktiskt marken som ligger som en lite, liten gren för sig själv. Eh, rätt förbi marken ner över mot eh, mot eh, lilla Långrosvatten så ligger Börnehuset eller det som idag eh, kallas för manufakturhuset. Det blev rejst i 1600 och ja, kan vara 46 så vet jag kan huska. Och eh, brant ju i 1702 och blev genrejt som en av Nordens största barocka murbyggningar. Det är ett vackert bygg och det ligger ju där den dag idag. Fortsatte vi längre in och var, så kommer vi in och var till byens rådhus. Rådhuset blev ju då i sin tid byggt av Kristoffer eh, Valkendorf som sin private bolig. Men i, i 1562 så uh, ger han byen uh, huset som nytt rådhus. Då blir rådhuset flyttat från bryggesidan och så över till där rådhuset idag. På, sam, på, på, på grund av det så fick han ju då eh uh, uh, rådhusfunktioner uh, ut av områden som var dominerat av tyskarna och in i ett område som var dominerat av bergenska köpmän. Men, men det var ju också en annan väg in och till byen. Det som var byens huvudväg. Byens huvudväg, den gick från stadsporten och in och var. Stadsporten blev rejst första gången i 1628, men den har ju varit ändrat mycket. Den blev då oprindligt byggd som ett rent försvarsverk. Det var ju faktiskt så att eh, byen var spärrat in och var eh, med stadsporten som byporten in och det var, det var eh, Eh, Vålgravar, bygraven blev det kallt med vann som hindret att man kunde gå rätt in i byen och palisader på oversidan mot fjällen och så ner över till byporten. Så det var försök på att lage en militär inkransning av byen. Hur vällykket det vet jag inte. Men senare blev det byporten brukt till andra ting, bland annat till eh, inkrävning av skatt på 1700-talet. Den så kallade konceptionsskatten blev krävet in här uppe i, i, i stadsporten. Eh, og, eh, det var en skatt som alla som levererade varor till bergen måtte måtte betala. Ja, alla de som kommer med stora varupartier, de slapp för då tänkte man att att eh, det var en eh, på si, varor som skulle ut av landet, då var det andra måter att skattlägga det. Men alla som levererade vanliga varor, eh, på si, eh, det var ju slakt, det var ju mjölk, det var ju Ting som var, man trängde till byens eh, överlevelse. Eh, de måste betala en viss del av värdien på dessa varorna för att få dem in till byen. Eh, nu vi är nu här ute på stadsporten eh, så kan vi gå ner och här också. Här ser vi då Sankt Jakobs kyrkegård eller Sankt Jakobs kyrka. Ett litet stycke längre ner så ligger Sankt Jörgen kyrka och med, med, med Sankt Jörgen hospital, alltså Lepra hospital. Så kan vi fortsätta ner och vara genom byen. Eh, vi passerar domkyrken som ligger på vår eller östsidan kan vi kanske se. Si. Och vi passerar korskyrken som ligger då på på västsidan. Och så fortsätter då byen så, så fortsätter då den här huvudvägen helt fram till byens torg. Bak domkirken så fortsätter ett ant gatelöp eh, som som eh, sannsynligtvis är landets äldste gatelöp det är övre gatan. Eh, gatan får gå först genom en tät småhusbebyggelse som vi ser här. Så passerar han över vågsalmänningen och där ligger Kristi Krubbeskola. Kristi Krubbeskola, den är helt ny då när det prospektet laget. Så vet jag huska så fick den väl sin statuter i 1739 och skolbörre kanske tagit i bruk runt år 1740. Eh, väl, eh, man fortsätter då vidare utover och här ligger det då många fina bergenska köpmanshus. Här var det var det på sig fine stora borgerboliger som 
lå helt ut til Maria kirken. Nå skifter vi fokus litt, og så skal vi se på en annen del av byen. Her ser vi eh, stranden og strandgaten. Det er byens største område, og går like ut helt til Nordnes. Eh, nærmest torget så ligger storborgernes hus og sjøboder. Her holder faktisk byens rikeste til. Eh, bildet viser ikke da, men vi vet at innimellom de forskjellige gårdene her, så er det hoper som man kunne seile inn og laste av for å i, i, i ly mot eh, vær og vind. Denne karakteristiske bebyggelsen eh, fortsetter jo da forbi Nykirken, og eh, stopper først her ute med tolvboden som ble reist første gang i 1650-51. Nykirken eh, sto ferdig cirka 1621, og i denne bydel Sognekirke. Den også er omkranset av en rekke hus. Eh, strøket rundt kirken nemlig og utover mot Nordnes var sannsynligvis på den tiden byens mest folkerike. Og da var det også bebodd av den, hva skal vi kalle det, den breie almue. Her bodde dagarbeidere, her bodde sjøfolk, her bodde de som hadde, ja, ikke de rikeste i byen. Ser en nøyere etter så ser vi også at eh, oppe på klosteret så ligger, finner vi plutselig et bitte lite kirketårn. Eh, jeg må si at det vet jeg ikke hva jeg er. I hvert fall er det et tårn. Kanskje det kan være resten etter Mikalskirken som lå på klosteret i middelalderen. Eller kanskje det kan være et av disse mange vakttårnene som Edvard Edvardsen forteller om i sin bybeskrivelse. Så skal vi over på vestsiden av, eh, av Nordnes. Finner vi et annet område med det jeg vil kalle forstadspreg. Det er Nøste. Her ser vi husene står tett klumpet i sammen. Eh, på denne tiden så er det et strøk med for ubemidlede borgere, altså du kan si, altså fattig folk. Og i dette området mener man det fantes en rekke kneiper og bordeller plassert som ble brukt av sjøfolkene. Eh, I sjøen utenfor eh, de store festningsverkene som vi ser her på, på Nordnes, så ser vi sjøtønnen. Den er lagt i, i, i havet her like siden 1602, og alle skip som kom inn til Bergen, de måtte betale en avgift til denne. Den jeg tror faktisk eh, de betaler den dag i dag. Og inntektene, i hvert fall på 1700-tallet, for eh, sjøtønnen, det gikk da til eh, de sjøfarenes eh, fattighus. Ytterst på Nordnes, så møter vi igjen et festningsanlegg avskjermet fra byens bebyggelse med skanser. Ut fra festningen så ser vi det stikker en rekke kanoner, og innenfor murene så ser vi krutthuset. Litt tilbaketrukket på et høydedrag med utsikt over bebyggelsen på Nordnes og over innseilingsleden og Puddefjorden ligger det sterkt befestede Fredriksberg, så det står i, i, på kartet, altså Fredriksberg. Eh, denne festningen ble jo så kjent anlagt som en følge av det engelske angrepet på Bergen vår i 1665. Eh, og liksom for å gi et fullkomment eh, militært inntrykk, så ser vi at det ligger et, et dansk årlogsskip eh, på fjorden utenfor Nordnes, med kanoner og eh, alt som hører med til da, tidens eh, krigsskip. Vi er jo veldig glad for at vi har dette bildet i Universitetsbiblioteket, og de som nå ser på oss, de eh, kan jo gå inn på Markus og så se på dette bildet. Og på Gøy så kan man jo da finne ulike steder i dette bildet, og så kan man gå rundt i byen, og så kan man drømme seg tilbake til hvordan det var i, i gamle dager, når man kanskje klarer å finne igjen i dagens Bergen ting som er på dette kartet.